sa ulo ng mga balita, Metro Manila inilagay sa Alert Level 2. Duterte hindi magpapaimbestiga sa ICC. Bagong kaso ng COVID-19 sa bansa na sa 1,766. Pagbabakuna sa mga kabataang may edad 12 hanggang 17 sa Kap Manaba nagpapatuloy. James Yap, time out muna sa PBA para mag-focus sa pagtakbong konsehal sa San Juan City. Gal Gadot, gaganap na evil queen sa Snow White. Piso, halos di gumalaw kontra dolyar. LPA, makakaapekto sa Visayas, Bicol at Palawan. Christmas lighting events hudyat sa nalalapit na Kapaskuhan. Magandang umaga. Ako si Lia Badillo Crisostomo at ito ang Tribune News on Q. Narito ang mga maiinit na balita ngayong biyernes ng umaga, ikalima ng Nobyembre 2021. Ibinaba na sa Alert Level 2 ang quarantine status ng Metro Manila simula ngayong araw hanggang sa Nobyembre 21 kasunod ng patuloy na pagbaba ng bilang ng mga nagpopositibo sa coronavirus. Sa pahayag ng Malacanang na inilabas Webes ng gabi, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na inaprubahan na ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang panukala na magpapahintulot sa mas maraming business establishments na magbuka sa National Capital Region. Sa ilalim ng Alert Level 2, pinapayagang mag-operate na maximum na 50% indoor venue capacities at 70% outdoor venue capacities para sa mga food fully vaccinated na customers ang mga restaurants, eateries at kiosks na may dine-in services, personal care establishments gaya ng barbershops, hair spots at hair salons, fitness studios, gyms at iba pang venues para sa non-contact exercises, meetings, incentives, conferences at exhibitions, venues para sa social parties, pagbisita sa mga libraries, museums, exhibits, parks at plazas, amusement parks o theme parks, recreational venues gaya ng internet cafes, billiard halls, bowling alleys at skating rinks, mga sinehan, Fun fairs o kid amusement industries gaya ng playgrounds at kiddie rides, venues na may live voice o wind instrument performers gaya ng karaoke bars, clubs at concert halls, kinakailangang fully vaccinated ang mga empleyado ng mga nasabing establishments. Bawal pa rin ang casinos, horse racing, cockfighting, lottery, betting shops, at iba pang gaming establishment sa NCR at iba pang lugar na nasa alert level 2. Pwero na kung otorisado ng IATF o ng Office of the President. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya papansinin ang investigasyon ng International Criminal Court sa madugong anti-drug campaign sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati noong Webes sa Palawan na hindi niya haharapin ang investigasyon kahit pa magyelo ang impyerno. Di anya siya papayag na litisin at usigin ang mga dayuhang puti sa The Hague-based tribunal hinggil sa aligasyon ng Crimes Against Humanity na ipinatupad niyang War on Drugs. Haharap lamang anya siya sa korte sa bansa at hindi sa ICC at aakuin rin niya ang pagsagot sa mga tanong para sa mga pulis na sangkot sa pagkasawi ng ilang drug suspects. Wala anyang horisdikasyon ang ICC sa Pilipinas matapos umalis ng bansa sa Rome Statute noong 2019. Ngunit iginiit ng ICC na may kapangyarihan silang investigahan ng gobyerno ng Pilipinas sa mga di umanoy krimen at paglabag sa karapatang pantao sa mga taong miyembro pa ng bansa ng Rome Statute.
Nagtala ang bansa nitong Webes ng dagdag na 1,766 na kaso ng COVID-19 ang ikalawang sunod na araw na mas mababa sa 2,000 ang bilang ng mga naiulat na bagong nagpositibo. Sa ulat ng Department of Health, umakyat na sa 2,795,642 ang kabuoang bilang ng mga Pilipinong dinapuan ng virus. Mula sa bilang na ito ay may 37,159 o 1.3% na active infections. Ito ang pinakamababang bilang ng active cases sa poll ng Marso 8 kung saan may naiulat na 37,320 active infections. May nadagdag namang 239 na namatay sa COVID na nagtaas sa death toll sa 43,825. May 2,591 bagong gumaling kung saan ang kabuoan ng mga recoveries ay nasa 2,714,658 na. Ang positivity rate nasa 6.6% base sa test results ng 34,190 individuals noong November 2, Tuesday. Samantala, ibinalita naman ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na sinisilip nila ang pagbakuna sa higit limang milyong Pilipino sa National Vaccination Day na tatakbo ng tatlong araw. Bagamat di sinabi kung kailan ito gaganapin, sinabi ni Galvez na titipunin nila ang lahat ng available healthcare workers pediatricians at dentists upang magbakuna. E dinagdag pa niya na magbahay-bahay at clustering sila sa pagbabakuna at gagamitin ang mga public schools at gyms bilang vaccination sites. Target nilang iakyat mula sa 500,000 tungo sa 1.5 milyon na katao ang mababakunahan kada araw. Magbabalik ang Chibi News on Q matapos ang ilang paalala. Nagbabalik ang Tribune News on Q. Tuloy-tuloy pa rin ang rollout ng COVID-19 vaccination para sa mga kabataang may edad 12 hanggang 17 sa bansa. Narito ang ating katribo na si Chirk Balagtas upang magbigay ng update dyan sa Kamanaba area. Mga katribo, ito nga ay ang inyong katribong si Chirk Balagtas na nag-uulat mula dito sa Malabon. Isang 17 anos. Nagbabalik ang Chibi News on Q. Time out muna si Rain or Shine veteran shooter James Yap mula sa pag-aksyon sa second conference ng PBA na magbubukas ngayong buwan upang magbigay daan sa kanyang pagsabak sa politika. Sinabi ni Elasto Painters head coach Chris Gavina na pinayagan ng management si Yap na mag leave of absence sa basketball at mag-focus sa kanyang pagkampanya bilang konsehal sa San Juan City sa susunod na taong national elections. Ayon naman kay Team Governor Attorney Marmeto Mondragon, binigyan nila ng basbas si Yap na sumabak sa labanan sa politika. Kabilang ang 39-year-old na superstar sa bilang ng mga atletang sumusubok pumasok sa politika. Nag-file si Yap ng kanyang Certificate of Candidacy noong isang buwan sa tiket ni incumbent Mayor Francis Zamora na isa ring dating basketball player. Tatakbo si Yap kasama ang mga dating teammates na sina Don Aliado at Paul Artadi. Ito ang unang sabak ni Yap sa politika matapos gumawa ng pangalan sa liga sa kanyang nakolektang pitong kamyonato at dalawang Most Valuable Player Awards. Naglaro si Yap sa nakaraang All-Filipino Conference sa Bacolor, Pampanga kung saan nag-average siya ng 7.4 points at 1.8 rebounds bago masibak ang Elasto Painters sa quarterfinals kontra kinalaunang runner-up na Magnolia. Mula sa pagiging bida ay kontrabida naman ang gaganapan ng Hollywood actress na si Gal Gadot bilang Evil Queen sa live-action adaptation ng Disney na Snow White. 
makakasama ni Gadot sa peliku pelikula si Rachel Zegler na nakatakda ring bumida sa West Side Story ni Steven Spielberg na ipapalabas sa susunod na buwan. Nakatakdang simula ng production sa 2022 na ide-direct ni Mark Jacob habang sina Bench Pasek at Justin Paul ang magsusulat ng kanta at maglalapat ng musika para sa nasabing pelikula. Bago yun, ay bibida muna si Gadot sa Red Notice kasama sina Dwayne Johnson at Re Ryan Reynolds na napapanood sa Netflix sa November 12. Kasalukuyang nasa production din si Gadot bilang Cleopatra para sa Netflix flick na Heart of Stone. Ang Snow White ay isa lamang sa maraming live action adaptation ng mga kilalang Disney animated films. Nakatakdang ipalabas sa Disney Plus sa susunod na taon ang Peter Pan and Wendy sa direksyon ni David Lowery ng The Green Knight. Naka-schedule din para sa 2023 ang The Little Mermaid ni Rob Marshall na pagbibidahan naman ni Halle Bailey, Melissa McCarthy at Javier Bardem. Paparating din ang isang sequel ng Jungle Book mula kay John Favreau, isang prequel ng Lion King mula kay Barry Jenkins at Pinocchio ni Robert Zemeckis. Tuloy-tuloy pa rin ang tribo. Ito nga ang, ang inyong katribo si Chirk Balagtas na naghahatid sa inyo ng kaganapan dito sa Kamanaba area. Sa lungsod ng Kaloocan ay matanggaw ba na naidao sa isinagawang, pag, ang isinagawang pagbabakuna para sa general pediatric population o itong mga kabataan na nasa 12 hanggang 17 anyos. Labis ang pasasalamat ng pamahalong lungsod, particular na nga ni Mayor Oka Malapitan sa lahat ng mga magulang at guardian na piniling pabakunahan ng kanilang mga anak para sa kanilang proteksyon laban sa nakamamatay ng COVID-19 virus. Gayun din ay taus puso din umanong nagpapasalamat ang pamahalong lungsod sa DepEd Kaloocan sa patuloy na pakikipag-ugnayan para sa pagbabakuna sa mga mag-aaral na kabilang nga sa nasabing age group. Higit nga sa lahat ay nagpapasalamat din ang lokal na pamahalaan sa mga medical workers na patuloy na nanguna sa mass vac vaccination program ng lungsod. Muli rin hinikayat ng Kaloocan ang iba pang mga magulang o guardian na pabakunahan ang kanilang mga anak nang sa, gayon, uh, nang sa gayon nga ay mabigyan sila ng mabisang proteksyon laban sa sakit. Samantala sa lungsod naman ng Nebotas ay umabot sa 876 na ang kabataang residente na, o nag-aaral sa lungsod. Ang nabakunahan kahapon pa lamang yun ha. Ang, ang kanilang first dose ng, ay ang Pfizer COVID vaccine. Personal din na binisita ni Mayor Toby Chanco ang Kaunlaran High School at Tumana Health Center na dalawa sa tatlong vaccination sites para sa pediatric vaccination. Nagsagawa rin ng pagbabakuna sa kabataan uh, nagsagawa rin ng pediatric vaccination sa mga 12 hanggang 17 taong gulang nga sa Nabota City Hospital kasama sa, sa mga kabataan na bakunahan kahapon ang mga senior high, high school students ng dalawang paaralan na sasali sa pilot study ng face-to-face -face classes. Ayon nga sa Alkade ay malaki talaga ang chance na unti-unti nang babalik sa normal ang ating mga buhay dahil nga pababa na rin ang pababa ang kaso ng mga nagkakaroon ng COVID-19. Gayun pa may paalala ni Chaco ay maging alerto pa rin dahil anytime pwede pa rin umanong dumami at mahawaan na, dumami ang mga nahawaan kaya kung hindi mag-iingat ay talagang mawawala ang sakripisyo ng, pa, ng bawat isa sa atin. Sabi nga ng Alkade, let's keep Keep up the good work at matatagumpayan din natin itong pandemya. Sa kabilang banda, base naman sa tala ng Navotas City Health Office ay nasa 163,642 na ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine. Pagkalhatan ito. Sa bilang nga na ito ay 147,974 na ang nakumpleto na ang dalawang doses. At muli ito ang inyong katribong si Chirk Balagtas na nag-uulat mula dito sa Kamalaba area. Balik sa studio. Salamat, Shirk, sa iyong balita. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Nagbabalik ang Tribune News on Q. Halos di naman nagbago ang palitan ng piso kontra dolyar sa merkado na magsara ito sa 50.595 pesos nitong Huwebes. Kaunting pagbabago lamang ito mula sa 50.57 pesos na pagsasara noong Merkoles. 
na mataan ang isang low pressure area na may 60 km sa silangan ng Katarman, Northern Samar na magdadala ito ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Visayas, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Mindoro Provinces at Palawan. Isolated rain, showers at thunderstorms naman ang mararanasan sa Mindanao habang ang Metro Manila at kabuoan ng Luzon ay magkakaroon ng maulap na kalangitan at isolated light rains na dala ng amihan. Sumikat ang araw kaninang 5.53 a.m. at lulubog mamayang 5.26 p.m. Ang temperatura sa Metro Manila ay nasa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Mga katribo, ramdam na ramdam na talaga ang Christmas spirit sa bansa. Sa katunayan, kasabay ng pagbaba ng quarantine restrictions sa Metro Manila sa Alert Level 2, ay nagbukas na rin ang isa sa pinakadinarayong night market sa bansa sa Green Hills sa San Juan City. Talaga na Green Hills Night Market. Bukod sa pamimili ng mga mura mo, na murang-murang mga items, ay mabubusog din ang mga bibisita sa lugar sa dami ng mga food stalls at food trucks na nag-offer ng iba't ibang pagkain. Kaya lang kasi kailangan mo maghanap ng ibang outlet of income. Yes. At saka na-inspire ako kasi most of the employees nawawalan sila ng work. Pero... Apo, apo. Nagpuput up sila ng business even si small. Parang ako naman, ah, sige. Parang hindi ka in pag-pandemic tapos wala kang negosyo. <laughs> wala kang passion. Uh, parang wala ano. kang, parang dun luma, lumabas yung mga creative juices yes. ng mga Filipino. Yes. Kaya lang. Attraction din rito ang makukuloy na display ng mga parol at mai-enjoy mo rin ang party atmosphere sa mga tugtuging handog ng mga DJs. Libre ang entrance sa Green Hills Night Market na bukas mula November 4 hanggang Enero 7, 2022. Mahigpit na ipinapatupad ang health protocol sa night market. Samantala, pinangunahan ni Ayala Land Chairman Fernando Zobel de Ayala ang Christmas decorations lighting sa kabaan ng Ayala Avenue sa Makati Central Business District, Kamakailan. Tampok rito ang malalaking parol na gawa sa mga recycled materials na dinisenyo ni event stylist Zina Spineda. Anim na dekada ng tradisyon ang pagpapailaw ng mga Christmas decor sa lugar na bukod sa sumisimbolo sa tradisyon ng mga Pilipino ay nagbibigay pag-asa pa para sa magandang buka sa kabila ng kinakaharap na pandemya. Nagniningning din ang 45-foot Christmas tree sa lobby ng Peninsula Manila sa ginanap na lighting event sa nasabing hotel. mga dekorasyong sinamay at mga may gumon parol na dinisenyo ng interior designer na Marcy Mark Wilson ng Caro Wilson at mga artisans mula Baguio at Sorsogon. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nice magpasalamat sa mga sumusunod. The SM Store, Mary Kay, Araneta City, Department of Tourism, MG Motors, Hina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Mga katribo, 50 days na lang Pasko na. Muli, ako si Lia Badillo Crisostomo at ito ang Tribune News on Q. Magandang umaga. Catch the latest news on our website, tribune.net.ph. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. Download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS and Google Play for Android to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune invites you to join its vibrant community, Katribu, to get updates on the hottest news on politics, business, sports, lifestyle, and entertainment. Emoticons of the Tribune mascot, Tarsito, are available on our community Viber. Okay.
Sama 